আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু ওয়েলকাম টু মারুফ নাইনটি নাইন এগেইন আজকে আমরা বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স প্রিলিমিনারি মাস্টার্স অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট ফিনান্স এবং মার্কেটিং সকল বিভাগের জন্য তৈরি করেছি আজকের চ্যাপ্টারের যে চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বার আর প্রিলিমিনারি মাস্টার্সের ইন্ডেক্স নাম্বারে আমি মোট পাঁচটা অঙ্ক সাজিয়েছি এই পাঁচটা অঙ্ক যদি আপনারা করতে পারেন তাহলে ইন্ডেক্স নাম্বারে আপনাদের আর কোনো প্রবলেম থাকবে না তার মধ্যে প্রবলেম নাম্বার ওয়ান আমরা আজকে আলোচনা করব আর বাকি প্রবলেমগুলো করার জন্য অবশ্যই আপনাদের প্রাইভেট কোর্সে অ্যাড হয়ে যেতে হবে এবং প্রাইভেট কোর্সের মাধ্যমে আপনারা সম্পূর্ণ বইয়ের যতগুলো অঙ্ক আছে সবগুলোই করতে পারবেন সাজেশন পাবেন সেই সাথে প্রয়োজনীয় জিনিস পাবেন যা আপনার বিজনেস স্ট্র্যাটিস্টিক্সে পড়াশোনায় খুবই উপকারে লাগবে তো প্রাইভেট কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আপনারা ডিসক্রিপশন বক্স চেক করুন ডিসক্রিপশন বক্স ভালো মতো পড়ে দেখুন সেখানে বুঝতে পারবেন আর এখানে আমার দেওয়ার নাম্বার আছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে আপনারা চাইলে এখান থেকেও আমার সাথে যোগাযোগ করে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে পারেন তো চলুন শুরু করা যাক আজকে বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স প্রবলেম নাম্বার ওয়ান প্রবলেম ওয়ানে এখানে বলছে অ্যান ইনকোয়ারি ইন টু দ্য বাজেট একটা বাজেটের ইনকোয়ারি করা হয়েছে অব মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিস মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে ইন খুল নয় খুল নাই গেভ দ্য ফ্লোয়িং ইনফরমেশন প্রদত্ত তথ্যগুলো কি আমাদের প্রদান করা হয়েছে এখানে ডিটেলস হাউস র্যান্ড এক্সপেন্স প্রাইস অনেক কিছুই দিছি এখন প্রশ্নে বলছে কনস্ট্রাক্ট কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স অ্যান্ড কমেন্ট অন দ্য চেঞ্জ ইন দ্য কস্ট অফ লিভিং ইন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন অ্যাজ কম্পেয়ার টু টু মানে আমাদের এখানে লিভিং ইন্ডেক্স বের করতে বলছে কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্সকে সংক্ষেপে কি বলা হয় ওসিয়ান বলা হয় ও সি এন কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স তো কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স বের করতে একদম ইজিলি আমরা বের করতে পারবো তার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ছয়টা কলাম দিতে হবে আর রো আমরা প্রশ্ন দেখে এখানে বাছাই করব এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে রো এখানে যেহেতু পাঁচটা আছে তাহলে আরও দুইটা যোগ হবে তাহলে মোট একটা টাইটেল আর একটা টোটালের ক্ষেত্রে তাহলে সাতটা রো আর ছয়টা কলাম আজকে শুরু করা যাক বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের ইন্ডেক্স নাম্বার চ্যাপ্টারটি তো ক্লাস নাম্বার আজকে ওয়ান প্রবলেম নাম্বারও ওয়ান আচ্ছা তো দ্য টেবিল ফর ক্যালকুলেশন দ্য টি এ বি এল ই টেবিল ফর ক্যালকুলেশন ফর সি এ এল সি ইউ এল এ টি আই ওয়ান হিসেবের জন্য টেবিল করব তো প্রথমটা তো এমনি বড় দিয়ে দিছি প্রথমে এটা বড় দিবেন তারপরে ছোট দিবেন তাহলে কয়টা যেন বললাম সাতটা নাকি তাহলে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আপনারা পরীক্ষার খাতায় অবশ্যই স্কেল দিয়ে সুন্দর করে টানে দিবেন আমি সময় বাঁচানোর জন্য এইভাবে শর্টকাটে মারি দিচ্ছি আপনারা আবার এরকম করে গোজমজ করে আবার দিয়েন না ঠিক আছে আপনারা পরীক্ষার খাতায় সুন্দর করে দিয়ে দিবেন ছয়টা এই শেষের আগের ঘরটা একটু কি কলামটা একটু বড় করে দেবেন কারণ এখানে অনেক হিসাব কিতাব আছে বাকি কলামগুলো ছোট করে দিলেও চলবে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা প্রথমে আমরা এক্সপেন্স এখানে কি কি আছে দেখি এক্সপেন্সের ঘরে এবারে পার্সেন্টেজ আছে এবার আবার প্রাইজ আছে তাহলে এক্সপেন্স অন লিখতে পারি এখানে আমরা ই এক্স পি ই এন এস ই এক্সপেন্স অন এখন নিচে আমরা কি লিখব এই নিচে লিখব ফুড র্যান ক্লথ ফুয়েল মিসোলিনিয়ামস তাহলে এই খরচগুলোর যে নামগুলো দেওয়া আছে এগুলো আমরা নিচে নিচে লিখব তাহলে ফুড তারপরে র্যান্ট ক্লথ ফুয়েল মিসলেনিয়াম ঠিক আছে এই তথ্যগুলো আমাদের দেওয়া আছে এর পরবর্তীতে আমরা এখানে প্রাইস কত দেওয়া আছে দুই হাজার পনেরোতে আছে এই ইনফরমেশনটা তাহলে এখানে আমরা প্রাইস লিখি পি আর আই সি প্রাইস দুই তো কত আছে প্রাইস একশো বিশ সত্তর বিশ 
चल्लिस एन प्राइस दुहजार षोलोटा इन्हें लिखे दी पीआर आई सी प्राइस दुहजार षोलो षोलोते कत आब्बई बीस षाट पंदर पंचान अच्छा एन हमें कस्ट लिखब ये ये एक्सपेन्सर पार्सेंटेजा देवा आसपेन्सर जे पार्सेंटेजा देवा आई पार्सेंटेजा पार्सेंटेज तुले दिए कस्ट हिसेब लिखब सीओ एस टी कस्टा के कि डब्ल्यू बोला है पार्सेंटेज तुले दी आस त्रिस पार्सेंट छो त्रिस पंद्रह पार्सेंट छो पंदो बीस पार्सेंट छो बीस दस पार्सेंट छो दस पचिस पार्सेंट छो पचिस मैं इटा जो कर देव आप सामेशन डब्ल्यू ये सबगल पार्सेंटेज जो जो कर दी तेल आसबा एकश पार्सेंट अच्छा एन इन आय लिखब इन एक छोट कलकुलेशन बेपार आ तो आयटा हिसाब करते हैं पी एन पीओ इंटू हंड्रेड ये हिसाब और सबशेषे डब्ल्यू और आयर घर गुण कर देव आशा करा जाए यतटुकू अपारा क्लियरलि बुझते पर कथा हे आई पी एन ओ एगल कथा पा एन पी मान हे प्राइस एन मान हे नि पी मान हे प्राइस ओ मान हे ओल्ड मान नतून प्राइस पुरानो प्राइस एन ए दुईटार मध्य षोलो सतर दुईटार मध्य नतून को अवश्य दुहजार षोलो साल नतून एवं दुहजार पंद्रह अवश्य पुरानो यह हज़ार पंद्रह के पीओ लिखल षोलोटा के कि पी एन लिखल तरह बोझा गया जे पी एन मान षोलो साल ऊपर दिए पंद्रह के नीचे दिए एक दिए गुण दीब तेल इन कि दाड़े इन्हें षोलो साले कत आसे प्राइस नब्बे पंद्रह साले कत आसे एकश गुण दीब एकश कलकुलेशन कर ले कत नब्बे आर प्राइस इन कत आसे बीस पंद्रते कत आसे बीस इंटू एकश तो ये काटाटी कर ले काटाटी कर लेने आर एकश आस कत साठ इटा आत्तर गुण एकश ये क्योंकुलेशन कर ले पचाशी दशमिक पचात्तर इटे प्राइस निउ ये पंद्रह आसे और प्राइस ओल्ड इन्हें बीस आसे इंटू एकश पाँच बीस एकश पाँच पंद्र पचात्तर अच्छा तपर ये प्राइस निउ कत आचान्न आए प्राइस ओल्ड कत आल्लिस आ इंटू एकश ये क्योंकुलेशन कर ले सांत दशमिक पाँच यतटुकू पर क्लियर एन ये डब्ल्यूर घर और ये आयर घर ये दुईटा गुण करब त्रिस और नब्बे तीन रंग सत्या दुईटा शून्य आस पंदर के पंदर ये दुईटा शून्य आसने तो हिसाब करा जाए ना ये एक कैलकुलेटर सहाज निचि अच्छा इटा क्योंकुलेशन कर ले सतरश चौदह पचात्तर इन सतश पंचाशा क्योंकुलेशन कर लेत्रिस चुवाल एन सबग जो जो कर दी एक घरे सामेशन डब्ल्यू आई तेल आस कत दस हज़ार एकश एक आस तो टेबिलटा पर्त जी अपारा क्लियर क्लियर भाव करते दस मध्य इन्हें पाँच क्यों पे जा दस नम्बर अंक एन बाकी पाँच अपनारा सूत्र मध्यमे बेर पो प्रश्न कि बेर करते देखी इन्हें बोलते कन्स्ट्रा कस्ट अफ लिविंग इंडेक्स मैं कस्ट अफ लिविंग इंडेक्स बेर करते एंड कमेंट करते हज़ार षोलो साल दो हज़ार पंद्रह साल कस्ट अफ लिविंग इंडेक्स बेर करते हैं प्रथम रिक्वयर वान करी रिक्वयर वान रिक्वयर वाने लिखते परि उइ नो आप जानी कस्ट अफ लिविंग इंडेक्स सीओ एस टी कस्ट अफ एल आई भि आई एन जि लिविंग इंडेक्स आई एन डिई एक्स कस्ट अफ लिविंग इंडेक्स के संक्षेपे छोट हाथ ओ बड़ हाथ सी छोट हाथ एन लेखा है मनोज दिए देखें छोट हाथ ओ बड़ हाथ सी छोट हाथ एन ये कस्ट अफ लिविंग इंडेक्स संक्षेपे बला है यार सूत्रा खूब ही इजी सामेशन डब्ल्यू आई बामेशन डब्ल्यू और किस नहीं कंतु कखो कई चेन्ज हो जाए सूत्र कखो कखो ये एकश गुण है 
কখনো কখনো একশো গুণ হয় না এখন কখন গুণ হয় আর কখন গুণ হয় না এটা কীভাবে বুঝবো আমরা একটু টেবিলের দিকে লক্ষ্য করি যদি টেবিলে আয়ের ঘরে একশো গুণ থাকে তাহলে এখানে আর একশো গুণ দিতে হবে না যদি টেবিলে আয়ের ঘরে একশো গুণ থাকে তাহলে মূল সূত্রে একশো গুণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যদি মূল সূত্রে একশো না দেওয়া থাকে গুণ এখানে কখনো কখনো একশো গুণ দেওয়ার কোনো চান্স থাকে না কারণ একশো গুণ দিলে এই মানটা হাজার হাজার লাখ লাখ বার হয়ে যায় সে তো বেশি মানে ইনফরমে এত বেশি নাম্বারস হয়ে যায় যে এখানে একশো দিয়ে গুণ দেওয়া সম্ভব হয় না তখন শুধুমাত্র পি এন আর পিও এই এতটুকু পর্যন্ত করে রেখে দিতে হয় তো তখন যখন একশোটা এখানে দিবা না এখানে দেওয়া যায় না তখন আমরা একশোটার কি এখানে নিচে দিব এখন সামেশন ডাব্লিউ আই ডাব্লিউ আইয়ের মান আমরা এখানে পেয়েছি দশ হাজার একশো এক আর সামেশন ডাব্লিউর মান একশো পাইছি তাহলে এইটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসবে কত ইজিলি একশো এক দশমিক শূন্য এক পার্সেন্ট তাহলে এটাই কি আমাদের কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স এখন রিকোয়ার ওয়ান তাহলে শেষ এখন রিকোয়ার টুতে কি বলছে রিকোয়ার টুতে বলছে কমেন অন দ্য চেঞ্জ ইন দ্য কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স ইন আর দু হাজার ষোলো অ্যাজ কম্পেয়ার্ড দু কম্পেয়ার্ড অ্যাজ দু হাজার পনেরো দু হাজার পনেরো ষোলোর মধ্যে যেই কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্সটা বের হয়েছে এটা আমাদের কি করতে হবে এই সম্পর্কে এই সম্পর্কে আমাদের কমেন্ট করতে হবে তাহলে আমরা রিকোয়ার্ড টু লিখে দিই তাহলে এটা কমেন্ট করি সিও এম এম ই এন টি কমেন্ট এখন কমেন্টে আমরা কি লিখব কমেন্টে লিখব কস্ট কস্ট অফ লিভিং এল আই ভি আই এন জি কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স আই এন ডিই এক্স কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেক্স এখন এখানে একশো পার্সেন্টের উপরে আসছে নাকি নিচে আসছে এটাও আমাদের দেখতে হবে যদি একশো পার্সেন্টের নিচে আসে তাহলে ডিক্রেস যদি একশো পার্সেন্টের সমান আসে তাহলে অ্যাজ পার যদি একশো পার্সেন্টের উপরে আসে তাহলে ইনক্রিস আমি এখানে সংক্ষেপ সংক্ষেপে লিখে দিচ্ছি এ যা বসে যাসু অত ডাকপা লাগবে নি দেখেন তো অঙ্কের মধ্যে যদি আমাদের একশো পার্সেন্ট পুরোপুরি থাকে তাহলে আমরা কি লিখব এস পার যদি অঙ্কে একশো পার্সেন্টের কম থাকে আমি এখানে নিরানব্বই লিখে দিচ্ছি এখন এখানে যত যত যে কোনো সংখ্যাই হতে পারে এখানে আশিও হতে পারে আমি মানে বোঝাচ্ছি যে একশোর যদি কম হয় তাহলে ডিক্রেস ডিইসি ডিক্রেস যদি একশোর বেশি আসে আমি এখানে একশো এক লিখতেছি তার মানে এই না যে এখানে একশো একে থাকবে এখানে একশো একের জায়গায় আরও অন্য অন্য সংখ্যা থাকতে পারে মূল কথা হচ্ছে একশোর উপর যদি থাকে তাহলে ইনক্রিজ আই এন সি আর ই এ এস ই ডি এস ঠিক আছে সো এই তিনটা আসবে তো এখানে আমাদের একশো পার্সেন্টের উপরে আসছে নাকি নিচে আসছে এখানে অবশ্যই একশো পার্সেন্টের উপরে আসছে যেহেতু আমাদের একশো পার্সেন্টের উপরে আসছে তার মানে এখানে আমরা কি লিখতে পারি ইনক্রিজ আই এন সি আর ই এ এস ই ডি ইনক্রিজ তো কতটুকু ইনক্রিজ হয়েছে সেটা আমরা আবার এখানে লিখে দেখাই দেব এখন পার্সেন্টেজটা আমরা বাইরে লিখে এখানে শুধু একশো দিয়ে দেবো তাহলে একবার পার্সেন্টেজ দিলে হবে তাহলে কত একশো এক পয়েন্ট এক থেকে যদি একশো পার্সেন্ট চলে যায় তাহলে শুধুমাত্র এক পয়েন্ট শূন্য এক পার্সেন্ট থাকবে কম্পেয়ার্ড উইথ দুই হাজার পনেরো কম্পেয়ার্ড সিও এম পি এ আর ই ডি কম্পেয়ার্ড উইথ ডাব্লিউ আই টি এস উইথ দুই হাজার পনেরো তার মানে বোঝা গেল কমেন্টে আমাদের লিখতে হবে এইটা কমেন্ট প্রতিবারই সেম এই কমেন্টটা কি প্রতিবারে সেম আপনাদের চেঞ্জ করতে হবে না তাই অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টটা মুখস্থ রাখবেন অঙ্কের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম অবশ্যই আপনাদের মুখস্থ রাখতে হবে মনে হচ্ছে বিদ্যুৎ চলে গেল আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই ভিডিওটা এমনিতেও শেষ অঙ্কের ক্ষেত্রে অঙ্কের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম কিছু সূত্র কিছু কোটেশন এগুলো মুখস্থ রাখতেই হবে না হলে আপনাদের অঙ্ক হবে না তো এখানে আমাদের মুখস্থর বিষয় হচ্ছে কমেন্ট কস্ট অফ লিভিং ইন্ডেস ইনক্রিস একশো সরি ইনক্রিসড ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট কম্পেয়ার্ড উইথ দু যেহেতু দু হাজার ষোলো মধ্যে কম্পেয়ার করতে বলছি এখন এখানে দুই হাজার কেন লিখলাম এখানে কেন দুই হাজার লিখলাম না এটাও একটা কথা এখন অঙ্কের মধ্যে দেখেন যদি আমাদের দুই হাজার আগে থাকে তাহলে দুই হাজার এখানে লেখা যাবে না মানে যে আগে থাকবে তাকে লেখা যাবে না যে পিছনে থাকবে অবশ্যই তাকে লিখতে হবে তো আশা করা যায় আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন আজকে পর্যন্তই সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন আর বিজনেস স্টাডিস্টিক্স 
ফিজিক্সের ক্ষেত্রে বাকি অঙ্কগুলো আপনাদের প্রাইভেট কোর্সের মাধ্যমে করানো হবে আপনারা যারা প্রাইভেট কোর্সের কোর্সে পড়তে ইচ্ছুক অবশ্যই কোর্স ফি দিয়ে আমাদের প্রাইভেট কোর্সে অ্যাড হয়ে যান এই অধ্যায়ের যতগুলো অঙ্ক আছে সবগুলো আপনাদের করায় দেওয়া হবে পিডিএফ শিট দেওয়া হবে সেই সাথে এই বইয়ের যতগুলো অঙ্ক আছে সবগুলোই করে দেওয়া হবে এখন আমরা কাদের কাদের জন্য প্রাইভেট কোর্স লঞ্চ করেছি এ পর্যন্ত বিবিএ স্টুডেন্টদের জন্য বিবিএতে যতগুলো স্টুডেন্ট আছে যতগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে যতগুলো ইয়ার আছে সবার জন্য প্রাইভেট কোর্স আছে এরপর প্রিলিমিনারি মাস্টার্স এখানে সবার জন্য নাই এখানে শুধুমাত্র ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স আর ইকোনমিক্সের জন্য ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স আর ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের জন্য প্রাইভেট কোর্স চালু করে দেওয়া হয়ে গেছে আপনারা যদি এই ডিপার্টমেন্টের থেকে যে কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট হন এবং ডিগ্রি পাস কোর্সের ক্ষেত্রে ডিগ্রি পাস কোর্সের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটা কোর্স লঞ্চ করা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে আপনারা যদি এই সেকশনের স্টুডেন্ট হয়ে থাকে এই সেকশনের স্টুডেন্ট হয়ে থাকে এই সেকশনের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের প্রাইভেট কোর্সে যোগ হয়ে যেতে পারবেন তো আজকে পর্যন্তই সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত খুদা হাফেজ